Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Diana Wagner, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus drei Teilen. Teil 3 Gemeinsam etwas planen, Dialog Die Situation Sie möchten gerne gemeinsam ein Date organisieren. Die Aufgabe Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wann und wo treffen? Die Uhrzeit. Was machen? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Lisa. Wie geht es dir? Mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut, danke. Wie war dein Tag heute? Mein Tag war ziemlich langweilig. Ich musste den ganzen Tag im Büro sitzen. Wie war dein Tag? Mein Tag war okay. Ich hatte viel Arbeit, aber ich habe alles erledigt. Also, wie wäre es mit einem Date am Freitagabend? Freitagabend ist gut für mich. Hast du einen bestimmten Ort im Kopf? Ja, ich habe einige Ideen. Wie wäre es mit einem Abendessen im italienischen Restaurant La Bella Vita? Das klingt gut. Wann sollen wir uns treffen, denkst du? Wie wäre es um 19 Uhr? Ja, perfekt. Toll, ich werde eine Reservierung machen. Danke. Ich freue mich schon darauf. Übrigens, hast du irgendwelche Essens, Vorlieben oder Abneigungen? Eigentlich nicht. Ich esse fast alles. Was ist mit dir? Ich bin auch ziemlich flexibel, aber ich vermeide normalerweise scharfes Essen. Alles klar, ich denke das sollte kein Problem sein. Ja, das denke ich auch. Gibt es noch etwas, das du tun möchtest, bevor wir zum Abendessen gehen? Hm, ich denke nicht. Aber ich habe gehört, dass es eine neue Ausstellung im Kunstmuseum gibt. Willst du das später, am Abend besuchen? Ja, das klingt nach einer großartigen Idee. Gut, ich werde Tickets online kaufen. Schön, danke dafür. Gerne, ich will sicherstellen, dass wir eine gute Zeit haben. Keine Sorge, ich bin sicher, wir werden es haben. Was ist mit Dresscode? Soll ich mich formal oder lässig kleiden? Ich denke, ein lässiges Outfit ist gut genug. Ich werde auch bequeme Kleidung tragen. Alles klar, dann werde ich mich auch lässig kleiden. Großartig, ich denke, wir haben alles geplant. Ja, ich denke auch. Danke für deine Bemühungen, Max. Oh, bevor ich es vergesse, wie wäre es mit einem Spaziergang nach dem Abendessen? Das klingt nach einer schönen Idee. Perfekt. Das Restaurant ist nicht weit vom Park entfernt, also können wir uns nach dem Essen dorthin begeben. Ich denke, das wäre eine großartige Möglichkeit, den Abend ausklingen zu lassen. Ja, und wenn wir Glück haben, können wir den Sonnen Untergang beobachten. Oh, das wäre so romantisch. Ich bin froh, dass du das denkst. Ich denke, es ist wichtig, dass wir gemeinsam Zeit verbringen und uns besser kennenlernen. Ich bin absolut einverstanden. Ich freue mich darauf, mehr über dich zu erfahren. Ich freue mich auch darauf, mehr über dich zu erfahren. Also, ich denke, das ist alles für den Abend. Soll ich dich abholen, oder wollen wir uns am Restaurant treffen? Wenn es für dich in Ordnung ist, könnte ich auch zum Restaurant gehen. Es ist für mich einfacher. Natürlich. Das ist in Ordnung. Ich gebe dir die Adresse, falls du sie noch nicht hast. Danke, ich habe sie noch nicht, aber ich kann sie auf Google Maps finden. Super, dann sehen wir uns am Freitag. Um 19 Uhr. Ja, ich freue mich darauf. Bis bald, Lisa.
Bis bald, Max. Die Situation. Sie möchten gerne, bald eine Klassenfahrt, bzw. einen Ausflug machen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wohin? Verkehrsmittel. Wo übernachten? Was machen? Was mitbringen? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Du, hast du gehört, dass unsere Kollegen geplant haben, eine Klassenfahrt zu organisieren? Wirklich? Das habe ich nicht gewusst. Machst du auch mit? Ja klar, ich mache gerne mit. Hast du eine Idee, wohin wir fahren wollen? Perfekt, das freut mich. Wie wäre es, wenn wir in die Altstadt gehen? Ich weiß nicht. Die Altstadt ist nicht sehr groß, und ich glaube, jeder kennt sie. Da gibt es nichts Neues zu entdecken, und außerdem ist es dort so laut. Wäre es nicht besser, an den See zu gehen? Was denkst du? Das ist eine gute Idee. Am See können wir eine Menge machen. Und das Wetter soll auch schön werden die nächsten Tage. Was meinst du, wie wir am besten alle dorthin kommen? Sollen wir Fahrgemeinschaften mit Autos organisieren? Ich glaube, wir können mit dem Bus fahren, das ist einfacher. Ja, da gebe ich dir recht. Und es kostet auch weniger, als mit dem Taxi. Selbstverständlich, das stimmt auch wieder. Gut. Wo sollen wir denn am besten übernachten? Hast du dafür einen Vorschlag? Es gibt am See viele, schöne Hotels. Wir könnten dort mehrere Zimmer buchen. Wie findest du das? Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir jetzt noch freie Zimmer dort bekommen können. Wieso nicht? Die Hochsaison hat noch nicht begonnen. Da ist nicht so viel los. Erst wenn die Ferien anfangen und die ganzen Familien anreisen, wird es ausgebucht sein. Aber jetzt haben wir bestimmt noch Glück. Ja, ich stimme dir zu. Stellt sich nur die Frage, wie teuer das wird. Die Hotels rund um den See sind nicht so günstig. Es kommt darauf an. In der Hauptsaison ist das schon teuer, aber derzeit können wir bestimmt einen etwas günstigeren Preis um die 20 Euro erzielen. Oder wir fragen mal in der Jugend Herberge nach. Die befindet sich doch auch am See. Sie ist neu, renoviert und soll sehr schön sein. Stimmt, das könnten wir machen. Dort ist es bestimmt noch günstiger. Wir können ja bei den Hotels und in der Jugendherberge nachfragen und dann die Preise vergleichen. Das ist ein sehr guter Vorschlag. Und hast du dir überlegt, welche Aktivitäten wir unternehmen können? Nein, das habe ich noch nicht gemacht. Aber was hältst du davon, wenn wir Volleyball spielen und dann im See schwimmen gehen? Das hört sich gut an. Ich glaube, bei gutem Wetter macht das viel Spaß. Ich habe auch ein Beach, Beispiel. Das macht auch Spaß. Und es gibt am See auch eine Wasserskianlage. Wirklich? Das ist ja super. Ich liebe Wasserskianlage. Lass uns mal nachschauen, wie die Öffnungszeiten der Anlage sind. Ja, das übernehme ich. Und was machen wir am Abend? Hast du auch eine Idee? Da können wir am besten ein Lagerfeuer machen und grillen. Das ist echt ein toller Vorschlag. Lass uns eine Liste machen, was wir dafür einkaufen. Das besprechen wir am besten mit den anderen. Und nach dem Essen können wir Karten spielen oder wir machen eine Nachtwanderung um den See. Das ist bestimmt spannend. Was sagst du dazu?
das finden die anderen, aus der Klasse, bestimmt auch toll. Vielleicht kann ja auch jemand, eine gruselige Geschichte, dazu erzählen, dann wird es noch spannender. Das sind echt gute Ideen. Ich muss jetzt allerdings los, ich habe noch einen wichtigen Termin. Alles klar. Wir sehen uns dann später. Schönen Tag noch. Danke, ebenfalls. Bis später. Die Situation. Ihr Malkurs geht zu Ende. Sie möchten aus diesem Anlass eine Feier planen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Was machen? Wo und wann? Wer macht mit? Essen, trinken? Musik. Wie die Leute darüber informieren? Wenn Sie bereit sind. Fangen Sie damit an. Mal was anderes, der Malkurs bei dem wir waren, der war doch toll, oder? Ja, der Kurs war wirklich super. Ich finde es so schade, dass der Malkurs schon vorbei ist. Ja, das finde ich auch. Ich habe einige neue Techniken gelernt und viele Bilder gemalt. Mir ging es genauso. Ich hatte auch viel Spaß dabei. Weißt du was? Gestern hatte ich eine Idee. Was denn? Wie wäre es, wenn wir eine Ausstellung mit unseren Bildern planen? Hättest du Lust da, mitzumachen? Ja gerne, das finde ich super. Aber wann könnte die Ausstellung stattfinden? Ich bin so motiviert, dass ich am liebsten gleich nächste Woche die Ausstellung eröffnen würde. Das ist wirklich super, dass du so viel Motivation und Energie hast. Aber ich glaube, wir werden bestimmt mehr Zeit zur Vorbereitung brauchen. Wenn wir die Ausstellung gut planen wollen, brauchen wir sicher ein bis zwei Monate Vorbereitungszeit. Vor allem wird es vom Ort abhängen, wo wir die Veranstaltung machen, ob es dort freie Termine gibt oder nicht. Da stimme ich dir zu. Meine Vorstellungen waren vielleicht ein bisschen unrealistisch. Du hast den Veranstaltungsort angesprochen, wo denkst du, könnte die Ausstellung stattfinden? Soweit ich mich erinnern kann, gibt es in der Malschule, wo unser Kurs stattgefunden hat, einen Saal im Erdgeschoss. Diesen Saal könnten wir für ein paar Tage mieten. Was sagst du dazu? Wir können schon bei der Malschule nachfragen, ob der Saal frei ist. Aber ich denke, dass die Miete hoch sein könnte. Wir könnten auch in der Stadtgalerie anfragen, ob dort ein Raum frei wäre. Die Räumlichkeiten dort sind zwar kleiner, aber ich weiß, dass die dort keine Miete verlangen. Ja super, da haben wir zwei Möglichkeiten. Ich denke, wir fragen einfach sowohl bei der Malschule als auch bei der Stadtgalerie an. Ist das eine gute Idee? Ja, das ist eine tolle Idee. Ich werde morgen am Vormittag zur Stadtgalerie und danach zur Malschule gehen, um nachzufragen. Magst du mitkommen? Ja, ich komme gerne mit. Perfekt, dann treffen wir einander morgen beim Rathaus in der Stadt. Und gehen dann gemeinsam zur Malschule und danach zur Stadtgalerie. Wenn du Zeit hast, dann könnten wir danach auch noch gemeinsam was essen gehen. Ja, das passt. Und auf das gemeinsame Mittagessen freue ich mich auch. Mir ist noch etwas eingefallen, was für die Planung wichtig wäre. Wie können wir die Leute über die Ausstellung informieren? Hast du dafür auch eine Idee? Ich glaube, wir können in der Zeitung Werbung machen, Plakate aufhängen und Flyer verteilen. Damit sollten wir auch schon bald beginnen, damit die Leute rechtzeitig informiert werden. Super wäre auch, wenn Journalistinnen von der Zeitung zur Eröffnungsfeier kommen könnten und einen Bericht darüber schreiben würden. 
das hört sich gut an. Ich werde mit der Zeitung Kontakt aufnehmen, sobald wir einen Termin haben. Für die Feier, sollten wir uns auch noch was überlegen, wie wir die gestalten wollen. Ja klar. Wir könnten für die musikalische, Umrahmung der Feier, eine Musikband einladen. Was denkst du? Das finde ich sehr gut. Und im Anschluss, an die Eröffnung, könnten wir ein Buffet, mit Kaffee und Kuchen machen. Also, ich würde mich darum kümmern. Vielen Dank. Dann versuche ich eine Musikbahn zu organisieren. Super, danke dafür. Ich muss jetzt leider gehen, da ich dann ein Treffen habe. Wir treffen uns dann morgen beim Rathaus, um 11 Uhr. Passt das für dich? Ja, das passt für mich. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis morgen, ciao. Danke, ich dir auch. Bis morgen, ciao. Die Situation. Sie wollen gerne zusammen ins Fitnessstudio gehen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Trainingsplan. Wann damit beginnen? Welche Übungen machen? Wie oft trainieren? Ziele? Sportkleidung? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Thomas, hast du Lust, zusammen ins Fitnessstudio zu gehen? Klar, das klingt gut. Ich bin schon lange nicht mehr im Fitnessstudio gewesen. Super, ich bin auch schon seit ein paar Wochen nicht mehr da gewesen. Aber ich denke, es ist an der Zeit, wieder damit anzufangen. Ja, das stimmt. Wie wäre es, wenn wir uns morgen treffen und zusammen hingehen? Das klingt super. Wann passt es dir am besten? Wie wäre es um 11 Uhr? 11 Uhr passt gut für mich. Wir können uns dann im Fitnessstudio treffen. Aber, bevor wir anfangen, sollten wir uns Gedanken darüber machen, welche Übungen wir machen wollen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich habe seit einiger Zeit nicht mehr trainiert, deshalb möchte ich ein paar Grundübungen machen. Ich verstehe. Ich denke, es wäre gut, wenn wir uns auf einige Grundübungen konzentrieren. Aber, wir sollten auch ein bisschen Cardio machen, um unser Herz zu stärken. Ja, das klingt vernünftig. Es wäre auch gut, wenn wir uns auf bestimmte Muskelgruppen konzentrieren. Ich möchte gerne meine Arme und meine Brust trainieren. Okay, das finde ich super. Ich möchte gerne meine Beine und meinen Bauch trainieren. Aber, bevor wir uns entscheiden, welche Übungen wir machen wollen, sollten wir uns die Maschinen und Geräte im Fitnessstudio ansehen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich war schon eine Weile nicht mehr im Fitnessstudio, deshalb möchte ich mir alles noch einmal ansehen. Okay, dann treffen wir uns morgen im Fitnessstudio und sehen uns alles an. Danach können wir uns entscheiden, welche Übungen wir machen wollen. Ja, das klingt gut. Aber was ist, wenn wir nicht wissen, wie man eine bestimmte Übung macht? Das ist kein Problem. Wir können einfach einen der Trainer im Fitnessstudio fragen. Sie sind immer bereit, uns zu helfen und uns zu zeigen, wie man eine Übung macht. Ah, okay, das ist praktisch. Ich denke, es wäre auch gut, wenn wir uns einen Plan machen, wie oft wir ins Fitnessstudio gehen wollen. Ja, das ist eine gute Idee. Wie oft möchtest du eigentlich ins Fitnessstudio gehen? Ich denke, es wäre gut, wenn wir uns zweimal pro Woche treffen und zusammen trainieren. Okay, das klingt gut. Aber wir sollten auch selbstständig trainieren. Ich denke, es wäre gut, wenn wir es schaffen, mindestens einmal pro Woche, alleine ins Fitnessstudio gehen. 
Ja, das passt für mich. Ich denke, ich werde am Mittwoch alleine ins Fitnessstudio gehen. Okay, sicher. Dann werde ich am Freitag alleine trainieren. Aber ich denke, es wäre auch gut, wenn wir uns Ziele setzen, die wir erreichen möchten. Ja, das stimmt. Also mein Ziel ist es, meine Muskeln aufzubauen und stärker zu werden. Und deines? Das klingt gut. Mein Ziel ist es, meinen Körper zu straffen und ein paar Kilo zu verlieren. Ich denke, wenn wir uns Ziele setzen, motiviert uns das, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Ja, das denke ich auch. Aber, wie werden wir unsere Fortschritte messen? Wir könnten uns ein Tagebuch machen und unsere Fortschritte darin notieren. Oder, wir können regelmäßig Fotos von uns machen, um zu sehen, wie unser Körper sich verändert. Das ist eine gute Idee. Ich denke, ein Tagebuch wäre am besten. Wir können unsere Fortschritte notieren und uns gegenseitig motivieren. Ja, passt. Aber ich denke, bevor wir anfangen, können wir uns sportliche Kleidung besorgen und uns bereit machen. Ja, die Idee gefällt mir gut. Lass uns heute noch dafür einkaufen gehen und dann morgen um 11 Uhr im Fitnessstudio treffen und zusammen trainieren. Ja, super. Ich freue mich schon darauf. Ich mich auch. Die Situation. Ihre Lehrerin hat am nächsten Freitag Geburtstag und sie wollen gerne eine Geburtstagsfeier organisieren. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Was machen? Wann und wo treffen? Was schenken? Wen anladen? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo David. Hi Lara, schön dich zu sehen. Oh ja wirklich, das freut mich auch sehr. Wie geht es dir? Mir geht es sehr gut, ich bin wirklich zufrieden. Und dir? Ja, das freut mich zu hören. Mir geht es auch recht gut. Und tut sich etwas Neues bei dir? Ja, ich wollte dich eh schon anrufen. Am nächsten Freitag hat unsere Klassenlehrerin Geburtstag und die Schüler wollen eine Geburtstagsfeier organisieren. Ja, ich wollte dich eh schon anrufen. Am nächsten Freitag hat unsere Klassenlehrerin Geburtstag und die Schüler wollen eine Geburtstagsfeier organisieren. Ja, super. Und soll das eine Überraschungsparty werden oder weiß sie davon? Ja, super. Und soll das eine Überraschungsparty werden oder weiß sie davon? Es soll eine tolle Überraschung werden. Es soll eine tolle Überraschung werden. Kannst du dir vorstellen, dabei zu sein und mir zu helfen, das zu planen? Kannst du dir vorstellen, dabei zu sein und mir zu helfen, das zu planen? Ja, klar. Ich bin auf jeden Fall dabei. Also was gibt es alles zu planen? Ja, klar. Ich bin auf jeden Fall dabei. Also was gibt es alles zu planen? Ehrlich gesagt, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Wie wäre es, wenn wir jetzt etwas brainstormen? Ehrlich gesagt, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Wie wäre es, wenn wir jetzt etwas brainstormen? Ja, das finde ich gut, ich habe eh gerade Zeit. Ja, das finde ich gut, ich habe eh gerade Zeit. Wollen wir 
in ein Café später gehen und dort plaudern? Wollen wir in ein Café später gehen und dort plaudern? Sicher, lass uns in das Café am Hauptplatz gehen, da bin ich so gerne. Sicher, lass uns in das Café am Hauptplatz gehen, da bin ich so gerne. Was sagst du zu der Idee, wenn wir in diesem Café die Geburtstagsfeier machen? Was sagst du zu der Idee, wenn wir in diesem Café die Geburtstagsfeier machen? Es gibt dort einen extra Raum, der glaube ich, groß genug ist. Es gibt dort einen extra Raum, der glaube ich, groß genug ist. Oh ja, dann schauen wir uns das gemeinsam an, wenn wir gleich dort sind. Oh ja, dann schauen wir uns das gemeinsam an, wenn wir gleich dort sind. Sicher. Und wann würdest du die Feier machen? Sicher. Und wann würdest du die Feier machen? Eher am Abend. Wir könnten ihr erzählen, dass in diesem Café eine Lesung ist, um sie dorthin zu locken. Eher am Abend. Wir könnten ihr erzählen, dass in diesem Café eine Lesung ist, um sie dorthin zu locken. Sie liebt ja Lesungen. Und wenn sie dann hereinkommt, sind wir schon alle da. Sie liebt ja Lesungen. Und wenn sie dann hereinkommt, sind wir schon alle da. Was denkst du? Sehr gut, das gibt eine Riesenüberraschung. Sehr gut, das gibt eine Riesenüberraschung. Wenn wir so um 18 Uhr starten, ist es glaube ich perfekt. Dann wird es nicht allzu spät. Wenn wir so um 18 Uhr starten, ist es glaube ich perfekt. Dann wird es nicht allzu spät. Ja genau. Und wie hast du dir das mit dem Essen vorgestellt? Ja genau. Und wie hast du dir das mit dem Essen vorgestellt? Es gibt dort eine kleine Speisekarte, und ich denke, wir können zwei Essen zum Auswählen, mit dem Kaffee, vereinbaren. Es gibt dort eine kleine Speisekarte, und ich denke, wir können zwei Essen zum Auswählen, mit dem Kaffee, vereinbaren. Ja, das besprechen wir dann gleich dort. Ja, das besprechen wir dann gleich dort. Ich denke, es wäre ein Fleischgericht, und ein vegetarisches Gericht, ganz gut. Ich denke, es wäre ein Fleischgericht, und ein vegetarisches Gericht, ganz gut. Ja, da hast du recht, dann ist sicher für jeden etwas dabei. Ja, da hast du recht, dann ist sicher für jeden etwas dabei. Und für den kleinen Hunger, könnten sie Toast anbieten. Und für den kleinen Hunger, könnten sie Toast anbieten. Die Kuchen und Torten, können wir bestimmt dann selbst mitbringen, dann wird es nicht zu teuer. Die Kuchen und Torten, können wir bestimmt dann selbst mitbringen, dann wird es nicht zu teuer. Und wenn wir wirklich eine Lesung organisieren? Und wenn wir wirklich eine Lesung organisieren? Oh, das wäre der Hammer. Da freut sich unsere Lehrerin Bestimmt und sie rechnet mit so etwas sicher nicht. Da freut sich unsere Lehrerin, bestimmt und sie rechnet mit so etwas sicher nicht. Ja, das stimmt. Du weißt ja mein Nachbar, liest total gerne Geschichten vor. Normalerweise, macht er das, für Kinder aber ich frage ihn, ob er nicht aus einem interessanten Erwachsenenbuch, vorlesen würde. Ja, das stimmt. Du weißt ja mein Nachbar, liest total gerne Geschichten vor. Normalerweise, macht er das, 
für Kinder aber ich frage ihn, ob er nicht aus einem interessanten erwachsenen Buch vorlesen würde. Geniale Idee. Und was für ein Geschenk würdest du kaufen? Geniale Idee. Und was für ein Geschenk würdest du kaufen? Ach, das weiß ich nicht. Hast du da vielleicht eine Idee? Ach, das weiß ich nicht. Hast du da vielleicht eine Idee? Mir fällt auch nichts ein. Vielleicht sollten wir noch die anderen Klassenkameraden fragen und auch ein Budget festlegen. Vielleicht sollten wir noch die anderen Klassenkameraden fragen und auch ein Budget festlegen. Super, dann kann jeder ein bisschen mitzahlen. Wie findest du das? Super, dann kann jeder ein bisschen mitzahlen. Wie findest du das? Ja, gute Idee, so machen wir das. Aber sag mal, wie war dein Wochenende? Ja, gute Idee, so machen wir das. Aber sag mal, wie war dein Wochenende? Es war sehr schön, danke. Ich habe meine Familie besucht und wir haben zusammen gegrillt. Ich habe meine Familie besucht und wir haben zusammen gegrillt. Und wie war es bei dir? Mein Wochenende war auch gut. Ich war mit Freunden im Park und wir haben ein Picknick gemacht. Ich war mit Freunden im Park und wir haben ein Picknick gemacht. Wie geht es dir in der Schule? Wie geht es dir in der Schule? Mir geht es gut, aber ich muss zugeben, dass ich ein bisschen gestresst bin. Mir geht es gut, aber ich muss zugeben, dass ich ein bisschen gestresst bin. Wir haben bald eine Prüfung und ich habe noch nicht genug gelernt. Wir haben bald eine Prüfung und ich habe noch nicht genug gelernt. Keine Sorge, ich bin sicher, dass du es schaffen wirst. Keine Sorge, ich bin sicher, dass du es schaffen wirst. Wenn du möchtest, können wir nach der Schule zusammen lernen. Wenn du möchtest, können wir nach der Schule zusammen lernen. Das wäre super. Vielen Dank, das ist sehr nett von dir. Das wäre super. Vielen Dank, das ist sehr nett von dir. Kein Problem, wir können uns auch in der Bibliothek treffen. Kein Problem, wir können uns auch in der Bibliothek treffen. Dort ist es ruhig und wir können uns besser konzentrieren. Dort ist es ruhig und wir können uns besser konzentrieren. Gute Idee. Wann passt es dir denn? Gute Idee. Wann passt es dir denn? Wie wäre es morgen nach der Schule? Um 16 Uhr? Wie wäre es morgen nach der Schule? Um 16 Uhr? Das passt mir gut. Bis morgen dann. Das passt mir gut. Bis morgen dann. Bis morgen, tschüss. Die Situation. Der Bürgermeister kommt nächste Woche hierher, um den Fortschritt ihres Projektes zu überprüfen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie machen möchten. Und hier sind einige Notizen. Begrüßung. Musik. Fotos mit ihm machen. Fragen stellen. Wie viele Personen? Trinken. Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Guten Tag, Gabriel. Guten Tag, Hanna. Wie geht es dir? Mir geht's ganz gut, danke. Und dir? 
Auch gut, danke. Weißt du, dass der Bürgermeister nächste Woche hierher kommt, um den Fortschritt unseres Projekts zu überprüfen? Weißt du, dass der Bürgermeister nächste Woche hierher kommt, um den Fortschritt unseres Projekts zu überprüfen? Nein, das wusste ich nicht. Ich glaube, wir sollten ein Interview mit ihm führen. Was meinst du? Ich glaube, wir sollten ein Interview mit ihm führen. Was meinst du? Ja, das ist eine gute Idee. Machst du auch mit? Natürlich mache ich mit. Das ist eine großartige Gelegenheit, den Bürgermeister kennenzulernen. Natürlich mache ich mit. Das ist eine großartige Gelegenheit, den Bürgermeister kennenzulernen. Toll, das freut mich. Was hast du dir denn vorgestellt? Gibt es schon ein Programm, wie der Besuch verlaufen soll? Was hast du dir denn vorgestellt? Gibt es schon ein Programm, wie der Besuch verlaufen soll? Nein, das gibt es bisher nicht. Ich habe mir gedacht, wir sollten zuerst planen, wie wir ihn willkommen heißen werden. Ich habe mir gedacht, wir sollten zuerst planen, wie wir ihn willkommen heißen werden. Hast du dafür eine Idee? Lass mich mal überlegen. Zu Anfang wäre es doch schön, zuerst ein Musikstück zu spielen. Was denkst du? Zu Anfang wäre es doch schön, zuerst ein Musikstück zu spielen. Was denkst du? Ein guter Vorschlag. Musik sorgt immer für eine gute Stimmung. Ein guter Vorschlag. Musik sorgt immer für eine gute Stimmung. Lass uns mal überlegen, welche Art von Musik dazu passt, und vor allem, wer das spielen kann. Lass uns mal überlegen, welche Art von Musik dazu passt, und vor allem, wer das spielen kann. Wir könnten in den Musikgruppen auf Facebook posten, dass wir ein Musikband für den Empfang des Bürgermeisters suchen. Wir könnten in den Musikgruppen auf Facebook posten, dass wir ein Musikband für den Empfang des Bürgermeisters suchen. Da werden sich bestimmt welche melden. Was sagst du? Da werden sich bestimmt welche melden. Was sagst? Ich bin damit einverstanden. Also, so machen wir das. Ich bin damit einverstanden. Also, so machen wir das. Ich würde auch eine Präsentation über unser Unternehmen und unsere Projekte halten. Ich würde auch eine Präsentation über unser Unternehmen und unsere Projekte halten. Ja, die Idee gefällt mir gut. Ja, die Idee gefällt mir gut. Das freut mich. Sollten wir ein paar Fotos mit ihm machen? Das freut mich. Sollten wir ein paar Fotos mit ihm machen? Allerdings kenne ich niemanden, der uns dabei helfen kann. Allerdings kenne ich niemanden, der uns dabei helfen kann. Kennst du einen Fotografen, der nicht zu teuer ist und so kurzfristig Zeit hat? Kennst du einen Fotografen, der nicht zu teuer ist und so kurzfristig Zeit hat? Mach dir keine Sorgen. Ich habe da eine Idee. Mach dir keine Sorgen. Ich habe da eine Idee. Meine Nachbarin ist Fotografin. Ich rufe sie heute an, um mit ihr einen Termin zu vereinbaren. Meine Nachbarin ist Fotografin. 
Ich rufe Sie heute an, um mit ihr einen Termin zu vereinbaren. Das hört sich gut an. Sollten wir dem Bürgermeister nicht auch Fragen stellen? Das hört sich gut an. Sollten wir dem Bürgermeister nicht auch Fragen stellen? Ja, das sollten wir tun. Ich denke, wir können uns mit den anderen Mitarbeitern zusammensetzen, um empfohlene Ideen und Fragen zu brainstormen. Ich denke, wir können uns mit den anderen Mitarbeitern zusammensetzen, um empfohlene Ideen und Fragen zu brainstormen. Da stimme ich dir zu. Nachdem ich die Präsentation gehalten habe und unsere zukünftigen Projekte vorgestellt habe, würde ich ihn fragen, ob er bereit ist, die Projekte zu finanzieren. Nachdem ich die Präsentation gehalten habe und unsere zukünftigen Projekte vorgestellt habe, würde ich ihn fragen, ob er bereit ist, die Projekte zu finanzieren. So können wir auch andere Megaprojekte in der Stadt etablieren. Wie findest du das? So können wir auch andere Megaprojekte in der Stadt etablieren. Wie findest du das? Das ist wirklich eine gute Frage. Außerdem benötigen wir solche Projekte. Das ist wirklich eine gute Frage. Außerdem benötigen wir solche Projekte. Was auch noch wichtig für die Planung ist und wir nicht vergessen dürfen? Wie viele Personen werden bei der Begrüßung dabei sein? Was auch noch wichtig für die Planung ist und wir nicht vergessen dürfen? Wie viele Personen werden bei der Begrüßung dabei sein? Ich denke, alle Angestellten und Arbeiter sollten anwesend sein. Ich denke, alle Angestellten und Arbeiter sollten anwesend sein. Ich stimme dir zu. Es ist gut, ihm zu zeigen, wie groß unser Unternehmen ist. Ich stimme dir zu. Es ist gut, ihm zu zeigen, wie groß unser Unternehmen ist. Ja, das ist wichtig, wenn wir ihn darum bitten, die Projekte zu finanzieren. Ja, das ist wichtig, wenn wir ihn darum bitten, die Projekte zu finanzieren. Sollen wir auch einen kleinen Säckelempfang vorbereiten? Sollen wir auch einen kleinen Säckelempfang vorbereiten? Und vielleicht auch etwas Fingerfood? Und vielleicht auch etwas Fingerfood? Das hört sich gut an. Es darf nur nicht zu teuer werden. Das hört sich gut an. Es darf nur nicht zu teuer werden. Ich habe einen Freund, der ein Catering-Unternehmen hat. Ich habe einen Freund, der ein Catering-Unternehmen hat. Ich kann ihn ja fragen, ob er uns einen Sonderpreis macht. Ich kann ihn ja fragen, ob er uns einen Sonderpreis macht. Das wäre natürlich super. Damit wird der Empfang bestimmt ein schönes Erlebnis. Das wäre natürlich super. Damit wird der Empfang bestimmt ein schönes Erlebnis. Das sehe ich auch so. Außerdem kann man sich bei einem Getränk viel besser unterhalten. Außerdem kann man sich bei einem Getränk viel besser unterhalten. Da ist die Atmosphäre viel entspannter. Da ist die Atmosphäre viel entspannter. Genau, so machen wir das. Ich frage meine Nachbarin, die Fotografin, wegen der Fotos. Ich frage meine Nachbarin, die Fotografin, wegen der Fotos. Und du fragst, bei deinem Freund nach einem Sonderpreis, für das Fingerfood. 
und du fragst, bei deinem Freund nach einem Sonderpreis, für das Fingerfood. Passt. Was mir einfällt, es wäre auch gut, die Presse zu informieren. Passt. Was mir einfällt, es wäre auch gut, die Presse zu informieren. Ein Interview mit dem Bürgermeister wäre für die Vorstellung und Bekanntmachung unserer Projekte bestimmt toll. Ein Interview mit dem Bürgermeister wäre für die Vorstellung und Bekanntmachung unserer Projekte bestimmt toll. Du hast recht. Dadurch werden bestimmt auch noch andere Sponsoren auf unsere Projekte aufmerksam. Dadurch werden bestimmt auch noch andere Sponsoren auf unsere Projekte aufmerksam. Ich werde gleich mit jemandem von der Presse telefonieren. Ich werde gleich mit jemandem von der Presse telefonieren. Super. Der Empfang wird bestimmt ein voller Erfolg. Super. Der Empfang wird bestimmt ein voller Erfolg. Ich freue mich schon darauf, den Bürgermeister zu treffen. Ich freue mich schon darauf, den Bürgermeister zu treffen. Ich freue mich auch darauf, 